Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Visual Studio Code, en este video les voy a explicar qué es la terminal de Visual Studio Code, para qué nos sirve, además que podemos sacar diferentes tipos de terminales, como así, podemos sacar una terminal sea de Kibash, sea de PowerShell, de CMD, entre muchos más. La terminal nos va a permitir ejecutar comandos de X herramientas, por ejemplo, si estoy trabajando un proyecto de, de Angular, poder ejecutar comandos Angular. Si estoy trabajando o ya quiero trabajar la parte del Git, poder ejecutar comandos Git con la consola de Git Bash, entre muchos más. Listo, lo primero que van a hacer es que en la parte superior, aquí va a haber una sesión, una pestaña que diga Terminal. Le damos clic acá y le damos donde dice Nueva Terminal, pues según, según el lenguaje que tengan configurado. Le damos clic acá. Y vamos a ver que en la parte inferior van a salir varias pestañas. Pues en este caso nos vamos a centrar en la pestaña Terminal. Y aquí inicialmente nos va a mostrar la ruta en la que estamos parados. Y les va a mostrar algo. Aquí van a ver el tipo de terminal con el que están trabajando. Ahora, si de pronto desean cambiar el tipo de terminal. Le dan clic aquí donde está el, la flechita hacia abajo. Y aquí podemos ver los diferentes, los diferentes tipos de terminal que podemos tener trabajando o configurado. En ese caso tengo PowerShell, tengo Git Bash, sabemos que tengo Command Prompt, entre muchos más. Ahora, esto nos va a permitir, porque según el tipo de terminal podemos ejecutar unos u otros tipos de comandos. Adicionalmente, si por cosas de la iOS es quien tener varias terminales, nos va a permitir eso. Podemos dividir esta pantalla y tener dos terminales, simplemente dándole aquí donde está este separador, le damos clic acá. Y vamos a ver que ya tenemos dos terminales, donde la primera trabaja con eh, PowerShell y la segunda también con PowerShell. Pero también la puedo cambiar. En este caso voy a eliminar eso. Ahora, si yo no quisiera que eso fuera PowerShell, sino que fuera una terminal Git Bash, simplemente doy clic aquí en este icono y doy Git Bash y ya estaría trabajando con una terminal Git Bash. Y vemos que se nos muestra como si fuera una terminal Git Bash. Ahora van a ver que ya tengo dos terminales una de PowerShell y otra de Git Bash porque yo puedo crear diferentes tipos de terminales ah que quiero crear una nueva de PowerShell la diferencia entre el más y el, la flechita hacia abajo es que el más va a ser una dúplica de la terminal inicial que es un PowerShell vean que en este caso si lo hago crea otro PowerShell pero con la flechita hacia abajo yo selecciono el tipo de terminal y él me la crea en este caso, digamos que va a crear una de estas. Una de CMD. Y vemos que en este caso tengo cinco terminales. Cada una independiente. Y que adicionalmente ya puedo dividir la pantalla. Y que puedo estar en cada una ejecutando diferentes procesos o comandos. Ahora, si en algún momento, que es lo más seguro, no quiero alguna terminal o ya no la necesito. Simplemente la puedo eliminar o sea, dándole clic aquí donde está como el iconito de la basura. Vemos que de aquí la puedo eliminar. Ahora, cuando quede una sola, o sea, una sola terminal, si yo le doy al icono de la basura, él va a eliminar esa terminal. Y ahora sí me toca, vemos que en ese caso no tengo ningún tipo de terminal. Entonces él por defecto crea una PowerShell. Nuevamente, como les decía, entonces aquí tengo una PowerShell y una aquí de Git Bash. Ahora... Vemos que por ejemplo con la de PowerShell, yo que puedo hacer, en ese momento estoy parado sobre un proyecto Angular. Te voy a ejecutar un comando Angular para simplemente subir ese proceso. Entonces aquí en esa, en esa terminal voy a correr el proyecto. Y aquí en mi consola Git Bash puedo hacer otras cosas. Puedo hacer por ejemplo, no sé, un Git Fetch. Aquí me equivoqué. Un Git Fetch. Entonces el Git Fetch se encarga de, de validar si hay cambios pendientes. Adicionalmente, ¿sabes que Va a abrir una, un CMD. Entonces, aquí en el CMD, no sé. Quiero que. Yo se me hace con el ES, como para que me liste. Ya, no, no, ya ni me acuerdo. DIR. Ah, bueno. Entonces, vemos que cada una de las terminales son independientes y puede ejecutar pro, eh, comandos independientes en cada terminal y son procesos cada uno paralelos. Ah, que ya no necesito más esta consola. La elimino. Ah, que ya terminé de hacer lo que tenía que hacer con Git. Lo elimino. Hay consolas o terminales como la de caso de la de PowerShell que si tienen correctamente ustedes configurados sus herramientas eh, desde una terminal pueden ejecutar todo tipo de comandos. 
En este caso yo tengo configurado mi git para que pueda ser ejecutado desde cualquier terminal. Entonces si yo hago aquí un git fetch, vemos que también me va a funcionar. Pero no necesariamente, es porque lo tengo bien configurado, porque tengo que crear la variable de entorno. Entonces desde una terminal puedo ejecutar diferentes comandos, pero en caso de que no, ya sabe que pueden crear o crear la terminal según lo que necesiten y ejecutar ese comando X. Es bueno. Como ven, la terminal de Visual Studio Code es algo muy potente. Nos va a permitir crear diferentes tipos de terminales. Es importante también recalcar que esas terminales se les van a mostrar a medida que ustedes van instalando ese software. Si yo no tuviera instalado Git, no, normalmente no me mostraría la consola de Git Bash. Si no, no tuviera instalado Power, eh, PowerShell, no, tampoco me mostraría. Pero a medida que yo instalando otras terminales, por ejemplo... Si yo instalo la terminal de Node, me saldría la, eh, la terminal de Node. Entonces, por acá me saldría también la de Node. Entonces, vamos viendo que a medida que ustedes van instalando software, él les va mostrando esa, esas terminales adicionales eh, desde esa terminal o consola. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles que, de que todos los días subo un video sea de algún curso, una solución de un error, de bases de datos, de programación, de una regla de sonar, que también están habilitados los canales como Instagram, Facebook, Telegram y más, por si me desean contactar. Y finalmente, si de pronto quieren tener un poco más de beneficios en el canal, tales como que puedan acceder a los videos de forma anticipada, que puedan solicitar videos personalizados, que les dé prioridad al momento de responder sus mensajes, correos, comentarios, entre otros, pueden acceder a sus beneficios a través del programa de miembros de YouTube en mi canal. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.